வணக்கம் புதியன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாயு கசிவு தேசிய பேரிடர் மீட்புப் பணியினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை சம்பவ இடத்திற்கு விரைகிறார் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி புத்த பிரானின் போதனைகளை நனவாக்குவதிலும் மனித குலத்திற்கு சேவை புரிவதிலும் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள பதினைந்தாயிரம் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் இயக்கப் பணிகள் தொடங்கின தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது ஓராண்டு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு திருக்கோவில் அலுவலகங்களை முப்பத்தி மூன்று சதவீத ஊழியர்களுடன் திறக்க அனுமதி சர்வதேச அளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தை தாண்டியது பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலை ஒன்றில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட நச்சு வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் அங்கு மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அங்கு மீட்புப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் பிரதமர் கேட்டறிந்ததாக பிரதமர் அலுவலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் இந்த ரசாயன ஆலை விபத்து குறித்து உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகளுடனும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடனும் பிரதமர் கேட்டறிந்ததாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன விசாகப்பட்டினம் ஆலை விபத்து குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன முன்னதாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உயர் அதிகாரிகளுடனும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தி விவரங்களை கேட்டறிந்தாா் இதற்கிடையே அந்த ரசாயன தொழிற்சாலையில் நச்சுவாயு கசிவு காரணமாக எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோபாலப்பட்டினத்தை அடுத்த நாயுடு தோட்டா அருகே உள்ள ஆர் ஆர் வெங்கடாபுரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது இதில் ஆலையை சுற்றி மூன்று கிலோமீட்டர் அளவிலான பகுதிகளில் நச்சுவாயு பரவியதால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஏராளமான மக்கள் சாலைகளிலேயே மயங்கி விழுந்தனர் இவர்களுக்கு உடல்களில் தடிப்பு ஏற்பட்டதுடன் கண் எரிச்சலும் ஏற்பட்டது இதுபற்றி அறிந்ததும் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு படையினர் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த இந்த தொழிற்சாலையை மீண்டும் திறந்து பணிகளை தொடங்குவதற்கான ஆயத்தங்களில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது ஆலையிலிருந்து ஸ்டைரின் என்ற வாயு கசிந்ததாகவும் அதிகாலை நேரத்தில் ஏற்பட்ட வாயு கசிவால் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவின் தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் எஸ் என் பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து பேரிடர் மீட்புக் குழுவின் சிறப்பு படையினர் அங்கு விரைந்து சென்று வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தேவையான உதவிகளையும் மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் விசாகப்பட்டினம் ரசாயன தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட வாயு கசிவால் எட்டு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நிலைமை குறித்து கேட்டறிந்தார் இந்த விபத்தால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள ஆந்திர மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு செய்யும் என்று அப்போது பிரதமர் உறுதியளித்தார் இந்த விபத்து தொடர்பான தகவல்களை தொடர்ந்து கேட்டறிந்து வருவதுடன் நிலைமை மத்திய அரசு கண்காணித்து வருவதாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாகவும் தேவையான நடவடிக்கைகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் அந்த செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் விசாகப்பட்டினம் ரசாயன ஆலையில் பணியில் உள்ள அனைவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனுக்காக தாம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வதாகவும் பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார்
நாட்டிலும் உலகளவிலும் புத்த பிரானை வணங்கி வழிபடும் அனைவருக்கும் தம்முடைய புத்த பூர்ணிமா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் உங்களிடம் ஆசை பெறுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பாக்கியமாக கருதுகிறேன் என்றும் அவர் அந்த டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் புத்த பிரானின் ஒவ்வொரு போதனையையும் நனவாக்குவதிலும் மனித குலத்திற்கு சேவை புரிவதிலும் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறினார் இணையதளம் வாயிலாக நடைபெற்ற புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பேசிய பிரதமர் சேவைக்கும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக புத்த பிரான் திகழ்கிறார் என்று அவர் புகழாரம் சூட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறினார் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் சோர்வடைந்து விட்டதன் காரணமாக அந்த முயற்சியை கைவிட இயலாது அதேபோல கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நமது போராட்டமும் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு எந்தவித பாகுபாடுமின்றி அனைவருக்கும் ஆதரவுக்கரம் நீட்டும் நிலையில்தான் உள்ளது என்றும் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் முன்னிலை வீரர்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்காக தாம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் சுயபரிசோதனை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவே மனித குலத்தின் தேவைகள் அறிந்து நாடும் உலகமும் அதற்கேற்ப பணியாற்றி இயலும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு பல்வேறு அசௌகரியங்களை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி வந்த போதிலும் பிறருக்கு உதவுவதற்காக சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை குணப்படுத்த சுற்றுப்புற தூய்மையை பாதுகாக்க தன்னலம் பாராமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணிபுரிபவர்களை நாம் போற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் இவர்கள் அனைவருமே பாராட்டிற்கும் கௌரவத்திற்கும் உரியவர்கள் என அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டார் மத்திய கலாச்சாரத்துறை சர்வதேச புத்த கூட்டமைப்புடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள புத்தமத தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சி பீகாரின் புத்தகயாவில் உள்ள மகாபோதி ஆலயம் சாராநாத் குஷிநகர் மற்றும் நேபாளத்தின் லும்பினி ஆகிய இடங்களிலிருந்து நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்ட ரயில் பெட்டிகள் நாடு முழுவதும் உள்ள இருநூற்று பதினைந்து ரயில் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன உலகம் முழுவதும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் மத்திய அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏற்கனவே ரயில் பெட்டிகளை தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றம் செய்துள்ளது நாட்டின் அனைத்து மண்டலங்களிலும் மொத்தம் ஐந்தாயிரத்து நூற்று ரயில் பெட்டிகள் தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை ஐசிஎஃப் தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட ரயில்வே பணிமனைகளில் இந்த பெட்டிகள் நவீன வசதியுடன் கூடிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவமனை போன்று மாற்றப்பட்டன இந்நிலையில் தற்போதைய இந்த ரயில் பெட்டிகளை தமிழகம் கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா உட்பட இருபத்தி ஒரு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள இருநூற்று பதினைந்து ரயில் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது முதல் கட்டமாக இந்த ரயில் பெட்டி சென்னை பெங்களூரு ஹைதராபாத் மும்பை தில்லி கொல்கத்தா உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நிறுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது இந்த ரயில் பெட்டிகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் எண்பத்தி ஐந்து ரயில் நிலையங்களில் ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருத்துவ பணியாளர்கள் சிகிச்சை அளிப்பார்கள் எஞ்சிய நூற்று ரயில் நிலையங்களில் பணியாற்ற மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களை அனுப்பி வைக்குமாறு அந்தந்த மாநில அரசுகளிடம் கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது வன்முறை சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு தில்லி பகுதி தவிர நாட்டின் பிற இடங்களில் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன ஊரடங்கு நிறைவடைந்த பிறகு இந்த தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் வடகிழக்கு தில்லி தவிர நாட்டின் மற்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் சிபிஎஸ்இ யின் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டங்களால் வடகிழக்கு தில்லி பகுதிக்கு உட்பட்ட பள்ளிகளில் மட்டுமே தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்த தேர்வுகளை மீண்டும் எழுதுவோருக்கு பத்து நாள் அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்
கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி இன்று தொடங்குகிறது வந்தே பாரத் இயக்கம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இன்றும் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதியும் அறுபத்தி நான்கு சிறப்பு விமானங்களில் சுமார் பதினான்காயிரத்து எண்ணூறு இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான ஆயத்த பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் வெளியுறவு அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து மட்டும் பத்து விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து மலேசியா பங்களாதேஷ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஏழு விமானங்களும் சவுதி அரேபியா குவைத் சிங்கப்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஐந்து விமானங்களும் கத்தார் பஹ்ரைன் ஓமன் நாடுகளிலிருந்து தலா இரண்டு விமானங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் பதினைந்து விமானங்கள் கேரளாவுக்கும் பதினோரு விமானங்கள் தமிழகம் மற்றும் தில்லிக்கும் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அபுதாபியிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது இந்திய பயணிகளுடன் புறப்படும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு விமானம் இன்றிரவு கொச்சி விமான நிலையத்தை வந்தடையும் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விமானம் கொச்சியை வந்தடைந்ததும் பயணிகள் அவரவர் சொந்த மாவட்டங்களில் உள்ள தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் என்றும் பத்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் முதியோர் அவரவர் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று மாலத்தீவு மற்றும் குவைத் நாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கான சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன மாலத்தீவிற்கு இரண்டு கப்பல்களும் குவைத்திற்கு ஒரு கப்பலும் சென்றுள்ளன இந்த கப்பல்கள் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு கொச்சி துறைமுகத்திற்கு வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலான ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கோவிட் தொற்றால் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூவாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஐயாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் இருபத்தி ஒன்பது பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அரியலூரில் நூற்று எண்பத்தி எட்டு பேருக்கும் கடலூரில் தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கும் புதிதாக நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முப்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பொதிகை செய்திப் பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் முதியோர் மனநல மருத்துவர் ஸ்ரீதர் வைத்தீஸ்வரன் சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் 
இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை தடுக்க பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சளி காய்ச்சல் இருந்தால் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும் சென்னை மாநகர கொரோனா தொற்று தடுப்புக்கான சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அண்ணாநகர் தண்டையார்பேட்டை வலசரவாக்கம் பகுதிகளில் ஒரே ஒரு வார்டில் மிக அதிகமான தொற்று நோயாளிகள் உள்ளதாக தெரிவித்தார் தட்டங்குளம் பகுதியில் ஒரே தெருவில் தொன்னூற்று பேர் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் மக்கள் தொகை ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக உள்ள நிலையில் கொரோனா தொற்றால் இறப்பு விகிதம் மிக குறைவாகவே உள்ளது என்றார் வயதானவர்கள் நீண்டகால நோய் உள்ளவர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கிட்னி கோளாறு உடையவர்கள் உள்ளிட்டோர் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடைய சுமார் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் வியாபாரிகளை கண்டறிந்து தனிமைப்படுத்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த தொற்றை முறியடிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது வீடுகளிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு செல்லும் முன் அலுவலகத்தில் இருக்கும்போதும் வீடு திரும்பிய பின்னரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது கடைபிடிப்போம் கொரோனாவை விரட்டியடிப்போம் வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு புறப்படும் போது பின்பற்ற வேண்டியவை வீடுகளிலிருந்து புறப்படும் போதே கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை சுத்தம் செய்வோம் வெளியே செல்லும் போது கிருமி நாசினியை உடன் எடுத்துச் செல்வோம் தவறாமல் முகக்கவசம் அணிந்து செல்வோம் வாகனத்தில் நாம் தொடக்கூடிய பகுதிகளை கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்வோம் இயன்றவரை சொந்த வாகனங்களை உபயோகிப்போம் அடையாள அட்டையை தவறாமல் எடுத்துச் செல்வோம் உடல் வெப்பநிலையை அவ்வப்போது பரிசோதனை செய்து கொள்வோம் உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து வீட்டிலேயே இருக்கலாம் அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது பின்பற்ற வேண்டியவை இயன்றவரை மின்னணு முறையில் கூட்டங்களில் பங்கேற்கலாம் கூட்ட அரங்குகளிலும் குறைந்த நபர்களுடன் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி கூட்டங்கள் நடத்தலாம் கைகளை கிருமி நாசினி அல்லது சோப்பு பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்யலாம் நகல் எடுக்கும் சாதனங்கள் தண்ணீர் பிடிக்கும் சாதனங்கள் கணினி கீபோர்டுகள் தொலைபேசி போன்றவற்றை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யலாம் வீட்டிலிருந்தே உணவு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு உரிய இடத்தில் உட்கொள்வதுடன் உணவு கழிவுகளை பொறுப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் தேவையின்றி நமது பணியிடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கலாம் அலுவலக வளாகம் முழுவதும் சுற்றி திரிவதை தவிர்க்கலாம் அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டிற்கு புறப்படும் போது செய்ய வேண்டியவை பயணம் செய்யும் வழி நெடுகிலும் முகக்கவசம் அணிந்தே செல்வோம் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது வாசலிலேயே காலணிகளை அகற்றுவோம் கைகளை சுத்தப்படுத்துவதுடன் காலணி மற்றும் கைப்பைகளை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்வோம் நாம் அணிந்திருக்கும் உடை முகக்கவசங்களை சுத்தப்படுத்துவதுடன் குளிப்பது அவசியம் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய முகக்கவசத்தை மூடியுடன் கூடிய குப்பை தொட்டியில் போட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்த்தி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த ஆணை அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவோருக்கும் பொருந்தும் என மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆணை உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக அலுவலகங்கள் பலவும் மூடியிருப்பதும் ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கான பல்வேறு நிதி ஆதாரங்களை திரட்டி அவர்களுக்கு அளிப்பதிலும் காலதாமதமும் சிரமங்களும் ஏற்படும் என்பதால் தற்போது ஒய்வு பெறும் வயது ஒராண்டிற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இதை தவிர தற்போது கவனம் செலுத்த வேண்டிய வேறு பணிகள் ஏராளமாக இருப்பதாலும் ஏற்கனவே மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பரிசோதனை மைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகிய அரசு துறை சார்ந்த பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு மாதங்கள் வரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படுவதாக ஏற்கனவே தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில் இந்த உத்தரவு அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிக்கும் செய்தியாக அமைந்துள்ளது 
தமிழகத்தில் அனைத்து திருக்கோவில்களிலும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்கள் இயங்கலாம் என மாநில அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது பணிக்கு வரும் ஊழியர்கள் முகக்கவசம் அணிவதுடன் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களை தவிர மற்றவர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் அறநிலையத்துறை ஆணையர் பனீந்திர ரெட்டி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளான பகுதிகளில் வசிக்கும் பணியாளர்களை பணிக்கு ஆஜராவதிலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அலுவலக வளாகத்தில் கைகளை கழுவுவதற்கான வசதி கிருமி நாசினி ஆகியன கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இது தவிர அலுவலக வளாகத்தில் கைகள் படும் இடங்களை தினமும் இரண்டு முறை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தப்படுத்துவதுடன் பல முறை பயன்படுத்தக்கூடிய முகக்கவசங்களை ஒருவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மாநில அரசு போக்குவரத்து துறை வெளியிட்டுள்ள ஆணையில் போதிய அளவு பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு தயார் நிலையில் இருக்குமாறு அனைத்து போக்குவரத்து கழக உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி பேருந்துகள் இயங்குவதற்கு ஏதுவாக அதிக பயணிகள் செல்லக்கூடிய வழித்தடங்களில் தேவைக்கேற்ப பேருந்துகளை இயக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மொத்த பயணிகள் எண்ணிக்கை ஒரு பேருந்தில் ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும் தனிமனித இடைவெளியை பராமரிப்பதை உறுதி செய்வதுடன் பேருந்தின் பின்வாசல் வழியாக பயணிகள் ஏறுவதையும் முன்வாசல் வழியாக இறங்குவதையும் உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு முறை பேருந்து இயக்கப்பட்ட பின்னரும் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டும் பேருந்துகளில் குளிர்சாதன வசதியை தவிர்க்க வேண்டும் பயணிகள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவதுடன் அப்படி அணியாத பயணிகளை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பேருந்துகளை இயக்கும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் பேருந்துக்குள் ஏறுவதற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனையை கண்டிப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும் ஓட்டுநருக்கும் பயணிகளுக்கும் இடையே குறிப்பிட்ட இடைவெளி பராமரிக்க வேண்டும் ஓட்டுநர்களும் நடத்துநர்களும் முகக்கவசம் மற்றும் கையுறைகளை கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும் என்று போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது பேருந்துகளுக்கு இடையே ஐந்து மீட்டர் இடைவெளியை பராமரிப்பதால் பயணிகள் நெரிசலை தவிர்க்க முடியும் பேருந்து நிறுத்தங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகம் இருக்குமானால் கூடுதல் பயணியாளர்களை அங்கு பணியமர்த்த வேண்டும் என்று போக்குவரத்து முதன்மைச் செயலாளர் அனைத்து போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநர்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவல் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னையைச் சேர்ந்த திருத்தணிகாச்சலம் என்ற சித்த மருத்துவர் இந்த நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடித்து விட்டதாக தவறான தகவலை இணையதளம் வாயிலாக பரப்பியதற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நீதிமன்ற காவலில் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை இயக்குநர் சார்பில் சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புகார் மனுவில் கொரோனா தொற்று குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல் பரப்புவது தொற்றுநோய் ஒழுங்குமுறை சட்டப்பிரிவின் கீழ் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்நிலையில் திருத்தணிகாச்சலம் எனும் மருத்துவர் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக தவறான தகவலை பரப்பி வருவதாகவும் இவர் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த புகாரின் அடிப்படையில் அவர் நேற்று அதிகாலை தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே கைது செய்யப்பட்டார் அவர் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டது நேற்று மாலை அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பதினைந்து நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் திருத்தணிகாச்சலம் சித்த வைத்திய டாக்டர் பட்டமும் பெற்றிருக்கவில்லை என்று காவல்துறை விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சென்னை நீங்கலாக மதுபான கடைகள் இன்று காலை திறக்கப்பட்டன மதுப்பிரியர்கள் பல்வேறு இடங்களிலும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மதுவை வாங்கிச் சென்றனர் டாஸ்மாக் எனப்படும் அரசு மது விற்பனை செய்யும் கடைகள் இன்று முதல் திறக்கப்படும் என்றும் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இந்த கடைகள் செயல்படும் என்றும் மாநில அரசு ஏற்கனவே அறிவித்தது கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதித்துள்ள சென்னை மாநகராட்சி எல்லைப் பகுதிகளிலும் மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளிலும் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி இன்று சென்னை தவிர்த்து மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் மதுபான கடைகள் காலை பத்து மணிக்கு திறக்கப்பட்டன கடைகள் திறப்பதற்கு ஒரிரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே மது வாங்குவதற்கு ஏராளமானோர் வரிசையில் காத்திருந்தனர் ஒரு நபருக்கு மூன்று நாட்களுக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லி அளவிலான பாட்டில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் அடையாள அட்டை ஏதாவது ஒன்றை மது வாங்க வருவோர் கட்டாயம் காண்பிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் ஒரு நபருக்கு ஒரு பாட்டில் என்ற வீதத்தில் மது கடைகளில் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது தவிர அரசின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தனிமனித இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படுவதை காவல்துறையினரும் ஊர்காவல் படையினரும் பெரும்பாலான மது கடைகளில் உறுதி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் ஒரு சில கடைகளில் மக்கள் மிக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மது வாங்கி சென்றதையும் காண முடிகிறது மதுக்கூடங்கள் எனப்படும் பார்கள் தமிழகம் முழுவதும் எங்குமே செயல்படாது என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது 
தமிழகத்தில் சென்னை தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் இன்று கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக கூட்டணி சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது அவரவர் வீடுகள் மற்றும் கட்சி அலுவலகங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் முகக்கவசம் அணிந்து கையில் கருப்பு கொடியேந்தி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மு ஸ்டாலினும் அவர்கள் குடும்பத்தினரும் இடைவெளியுடன் நின்று முழக்கங்களை எழுப்பினர் அடித்தட்டு மக்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் மதுக்கடைகளை திறக்கக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட முழக்கங்களை அவர்கள் எழுப்பினர் இதேபோல் சென்னையில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில குழு அலுவலகத்திற்கு முன்பு தனிமனித இடைவெளியுடன் கருப்பு படை ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் நாகை மாவட்டத்தில் கோடைக்கால பருத்தி சாகுபடி தற்போது தடையின்றி நடைபெற்று வருகிறது வெயில் காலங்களில் பருத்தி ஆடைகள் உடுத்த உடலுக்கு மிகவும் ஏற்றதாக அமைந்துள்ளன மற்ற செயற்கை இழை நூல்கள் பல வகைகளில் வந்தாலும் அவை பருத்தியைப் போல அமைவதில்லை நாகை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பருத்தி சாகுபடியில் விவசாயிகள் நீண்ட காலமாகவே ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்போது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையிலும் விவசாய பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால் நாகை மாவட்டத்தில் சமூக இடைவெளியுடன் பருத்தி விளைவிக்கும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த பருத்தி வியாபாரிகளால் கிலோவுக்கு நாற்பது ரூபாய் முதல் அறுபது ரூபாய் வரை கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது பருத்தி விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் செலவு குறைவு என்று விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் நாகை மாவட்டத்தில் சங்கமங்கலம் திருமருகள் செம்பனார் கோயில் பூம்புகார் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் அதிக அளவில் பருத்தி விவசாயம் நடைபெறுகிறது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த சங்கமங்கலத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி குணசேகர் சமூக இடைவெளியுடன் சாகுபடி பணிகள் நடைபெறுவதாகவும் இதற்கு ஆட்களை வைத்து இந்த பருத்தி சாகுபடி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதன் மூலம் விவசாயிகளும் விவசாய தொழிலாளர்களும் பயன்பெறுவதாகவும் நல்ல வருவாய்க்கு வழி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பழையனூர் மேல்பாதி பகுதியில் சேர்ந்த விவசாயிகள் இந்த கொரோனா காலத்திலையும் இந்த விவசாய தொழில வந்து இடைவெளி விட்டு இதுல வந்து ஒரு நூறு பேர் நூறு பேருக்கு மேல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க மேலும் மேலும் எங்களுக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம் கொரோனா தடை உத்தரவு காலத்தில் வந்துட்டு எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஒரு விவசாயத்தை வந்து தடை இல்லாமல் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பாரத பிரதமருக்கு நன்றி இந்த கொரோனா காலத்திலையும் வந்து விவசாய பணி பண்ணிட்டு இருக்கிறது அனுமதி இருக்க பாரத பிரதமருக்கு நன்றி உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே சமயம் பதிமூன்று லட்சத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பனிரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் எழுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இத்தாலியை விட இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்றுக்கும் அதிகமாக உள்ளது பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று நான்கு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஈரானில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் இந்த தொற்று தற்போது மிக வேகமாக பரவி வருகிறது அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தை எட்டியுள்ளது ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரே நாளில் பத்தாயிரத்து அறுநூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த நான்கு நாட்களாகவே தினமும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ரஷ்யாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது தலைநகர் மாஸ்கோவில் மட்டும் ஒரே நாளில் சுமார் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது 
இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் ஊகான் ஆய்வகத்தில் தான் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கான ஆதாரம் இருந்தால் அதை அமெரிக்கா ஏன் வெளியிடவில்லை என்று சீனா கேள்வி எழுப்பியுள்ளது சீனாவால் தான் கொரோனா வைரஸ் உருவாக்கப்பட்டது என்று அமெரிக்கா தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இதே குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்த நிலையில் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோவும் இந்த குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்தார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஹூவா சங்யாங் ஏராளமான ஆதாரங்கள் உள்ளதாக கூறும் அமெரிக்கா அதை வெளியிடலாமே என்று கூறினார் இது விஞ்ஞானிகளாலும் நிபுணர்களாலும் கையாளப்பட வேண்டிய விஷயம் என்றும் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட வகையில் இதை அணுக வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாயு கசிவு தேசிய பேரிடர் மீட்பு பணியினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை சம்பவ இடத்திற்கு விரைகிறார் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி புத்த பிரானின் போதனைகளை நனவாக்குவதிலும் மனித குலத்திற்கு சேவை புரிவதிலும் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள பதினைந்தாயிரம் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் இயக்கப் பணிகள் தொடங்கின தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது ஓராண்டு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு திருக்கோவில் அலுவலகங்களை முப்பத்தி மூன்று சதவீத ஊழியர்களுடன் திறக்க அனுமதி சர்வதேச அளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தை தாண்டியது பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்